Assalamualaikum dan hai Fidos Azizi di sini Ok so dalam video kali ni Video uh, insyaAllah sekejap je saya cuba Buat video yang seringkas mungkin Saya nak share uh, secara ringkas uh, Review saya tentang satu software yang baru um, Lately agak uh, hangat di pasaran uh, Internet marketer di Malaysia uh, Software ni namanya Inside Zilla Inside Zilla Okay, so uh, fungsi software ni sebenarnya uh, adalah untuk nak memudahkan uh, orang yang buat Facebook Ads untuk cari interest-interest yang uh, berkenaan dengan apa produk atau servis yang nak diiklankan. So, uh, first kita tengok macam mana cara biasa buat FB Ads tanpa guna Insightzilla. Okay, so, so Insightzilla ni dia dekat bahagian audience. Jadi, kalau macam bila saya nak buat iklan, biasa kalau saya nak buat iklan, saya akan masuk ke bahagian audience ni. So, uh, biasanya kalau saya, saya nak uh, zoom in saya punya iklan tu pada orang yang berminat dengan saya punya produk atau servis, saya akan pergi ke bahagian dalam skrin ni, bahagian detail targeting. Dan dekat dalam bahagian detail targeting ni, dia akan ada beberapa pilihan. So, uh, inside Zilla ni, dia hanya fokus dekat bahagian interest ni. So, cara biasa lah kalau macam kita nak buat interest, kita akan kita boleh pilih macam ni. Kita boleh pilih secara manual satu ni. Ataupun saya boleh pilih contoh kalau saya ni jual, um, contoh lah let's say saya jual produk kencing manis eh. Produk kencing manis, produk, uh, ok lah kita bulan puasa lah senang. Bulan puasa kita, kita, saya jual produk gastric. So, saya mungkin boleh cari produk gastric. Saya boleh search gastric kat sini So, bila saya search ni, saya akan jumpa lah Okay, ada tiga interest kat sini Dan daripada kita lah, okay, interest ni 18,000 orang Interest ni, dan interest ni ada berapa banyak So, contoh kalau saya pilih gastric kat sini Dan dia akan ada interest-interest yang uh, Saya boleh pilih lah, tengok Okay, set satu ni dia akan bagi tahu kat sebelah kanan tu Berapa size audience dia Dan saya boleh pilih ikut mana saya rasa mungkin relevant dengan gastric ni Okay, so ni cara manual lah So, mungkin saya akan pilih satu lagi Saya akan tengok, okay, ni mungkin kenaan uh, Okay, mungkin lebih kurang sama juga uh, Okay, lah ni nampak semua lebih kurang lah so, Okay, selama ni So, ni cara biasa lah Cara biasa saya kena pilih satu-satu Dan saya hanya akan tahu size setiap audience tu Bila saya tengok dekat dia punya suggestion ni Ok, sini so, cara biasa lah Dan uh, kalau macam cara yang lebih advance sikit Yang mungkin, uh, tapi tak ramai sangat lah orang guna uh, Ada yang dia rajin sikit, dia advance sikit Dia akan guna satu lagi tools Untuk kaji uh, interest uh, Atau nak, nak cari uh, audience untuk iklan Ada yang advance sikit, dia akan guna audience insight So kita tengok je audience insight ni apa So ini adalah audience insight So bila kita buka je audience insight Dia akan pilih, dia akan tanya lah Kita nak buat, nak, nak Nak cari audience dekat mana So, andai kata saya nak cari audience everyone on Facebook Ok, abaikan yang atas ni sebab saya dah install dia punya uh, extension dia atas ni Nah, So, inside Zilla ni dia adalah sejenis Chrome extension Sangat senang nak pasang, sangat senang nak guna Ok, so saya dah sebab saya dah install dia di atas ni lah Kalau tak ada pun, dia akan jadi biasa je Ok, so contoh saya nak buat uh, tadi masih tentang gastric So, biasanya saya akan masukkan negara kat sini Ok so dia akan tunjuk lah berapa user Facebook kat Malaysia sekarang ni ada dalam 20 juta user Facebook uh, Majority dia lelaki ha, Saya tak apalah tak, tak penting saya Okay so contoh tadi saya masuk interest tentang gastric Okay gastric kita ni Okay so data tak cukup so saya kena masukkan lagi gastric Okay yang tak best kat sini dia tak ada suggestion macam tadi eh uh, so saya kena cuba-cuba sikit Ok so dapatlah banyak sikit ni Cuba tengok lagi apa lagi gastric ada Ok saya try ni Ok so let's say lah saya ada tak 3 interest ni Dan dengan 3 interest ni dia bagi tahu saya punya size audience Dalam 100 ke 150,000 Majority dekat sini dia tunjuk 70% adalah wanita Dengan 24% adalah lelaki So majority wanita umur 25 ke 38 So ok lah saya dapatlah data sikit kat sini um, so majority dah kahwin Education level ni tak berapa penting sangat lah Okay, okay so cerita majority dah kahwin kat sini So majority wanita dah kahwin So sat, sat, biasa dah satu lagi cara Kalau macam kita nak tahu um, Apa lagi yang Page-page apa yang orang yang ada gastric ni uh, Like lah contoh kan uh, So dia akan so, Saya pergi kat page like Dia akan tunjuk lah Okay orang-orang yang interest ni Dia like Ya Asia, McDonald's Adalah beberapa ni Resepi sedap Buat makan eh Pizza Hut KFC Tak Memang patut lah gastric Okay so uh, So bawah ni dia beritahu sekali Page like uh, Dan dia ada Facebook ada cadangkan lah Mana in, 
page like yang di, dirasakan rele, paling relevan lah dengan interest tentang gastric ni ha, So ni uh, Dan dulu dia ada satu lagi uh, kolom dulu Satu lagi kolom nama dia affinity Which is dia akan tunjuk relevansi interest ni dengan page like ni Cuma sekarang dia dah remove relevansi tu So susah sikit lah kita nak tengok Okay, so um, okay, yang nampak tanda-tanda macam api ni Biasanya tak ada pun tanda ni Cuma sebab bila install inside Zizilah dia, dia tunjuk yang benda-benda api ni Dia nak bagi tahu yang benda-benda ni Page-page uh, ni kita boleh target di bahagian interest uh, Resipi sedap tak ada so dia tak boleh target kat bahagian interest Itu je. Okay, so ni cara biasa kita ni benda tengok So adalah location semua ni Okay, so um, ini cara biasa kalau nak guna So tak ada masalah sangat lah boleh nak guna Okay, so cuma apa beza dia kalau, apa apa yang membezakan kalau kita guna inside Zilla Okay, so saya apa beza kalau guna inside Zilla eh? So, ni yang sekarang dia lihat adalah cara biasa So, kalau nak guna cara inside Zilla ni style So, saya akan, dia akan ada butang kat sini Saya so, just klik sini butang Okay, so dia ada tiga tab atas ni Interest, Related dan Y Insight So, kita biasa akan mula dengan Interest So, saya masukkan Interest tentang Gastric kat sini Okay, eh so silap apa? First, saya kena pilih negara. Okay, negara dan Malaysia. Betul, tak ada masalah. Okay, so bila saya masukkan gastric kat sini, um, dia akan tunjuklah semua ada macam education work employer semua ni. Uh, so, saya nak tengok interest sahaja. So, saya boleh drill down kat sini. Okay. Interest ada gastric distension, peptic ulcer. So, ni yang saya tengok tadi. So, peptic ulcer ni lagi banyak. Okay, so saya contohlah saya nak ambil gastric ni. Gastric ni. So, bila saya dah pilih gastric distension ni. So, interest saya pilihan tak banyak sangat lah ni. Okay. So, saya masih limited. So, cuma the best part lah. The best part first yang pasal insert, insert Zila ni yang uh, memudahkan kerja orang yang nak guna interest ni. Okay. Kita boleh terus pilih kat sini. Contoh saya pilih dua interest ni. Dan saya boleh terus copy. Ha, saya boleh copy kat sini. Dan nanti saya boleh paste bila saya buat iklan. Saya boleh paste kat bahagian uh, ad set tadi. Uh, so, itu nanti saya tunjuk lah sekejap lagi. Okay. So, first. Uh, so, tadi saya boleh uh, search interest kat sini. Okay. So, kalau sekarang ni tak nampak macam tak banyak kan. Macam tak banyak sangat pilihan. Uh, so, dia ada satu lagi fungsi yang menarik dalam Insight Zilla ni. Saya boleh guna satu butang ni. Get Related. So, kalau saya klik sini. Dia akan, uh, Insight Zilla akan kaji gastric ni. Dan dia akan cuba cari... Apa lagi page lain ataupun interest yang lain yang related Yang related dengan gastric ni ha, So, kita tengok nanti okay, So, dia tengah proses, dia tunggu dia 100% eh. ha, So, benda ni Facebook dia tak Dia macam lebih kurang macam suggested yang Facebook tadi Facebook tunjuk tadi Cuma, uh, yang ni kita boleh tengok upfront terus uh, Setiap interest dan di berapa dia punya size or dia. Ha, So, okay nampak So, untuk gastric distension ni eh, Gastric ni Okay, dia akan tunjuk senarai page dan juga interest yang related uh, Related sekali dengan gastric ni So, maksud related ni um, Orang yang ada interest tentang gastric ni Dia ada like juga page tentang Page macam ni Page tentang uh, stomach exercise uh, page. So, ni dia maksudnya dia tunjukkan um, Page-page ataupun interest-interest yang sangat berkaitan dengan gastric ni So, ada kat sini lah ada kat sini. So, kita boleh tengok Dan dia berkata sekali berapa size audience semua ni Kodong audience ni Okay, Zilaran ni ada satu Zilaran ni satu macam uh, Markah lah Ranking yang diberikan oleh uh, Software Insight Zila Untuk menunjukkan Macam ni relevansi Relevansi page ni uh, Atau interest ni Dengan interest yang kita pilih tadi uh, So, yang kena yang 2, 3, 4 ni Kena yang paling related lah uh, So, dia beritahu lah Berapa size audience Dan uh, Ada satu kolom yang menarik Dia dia tunjuk sekali interest Interest ni dia ada, Maksudnya kalau dekat interest ni Dia tulis yes Maksudnya kita boleh targetkan uh, Kita punya iklan dekat interest tersebut ha, Yang no ni tak boleh lah ha, So kalau macam saya uh, Yang no ni Apa yang kita boleh buat daripada no ni Kita boleh tengok page ni Kalau saya klik kat sini uh, Saya klik kat page tu Dia akan buka page tersebut Dan kita boleh tengok lah Apa content yang ada dekat page tersebut Dia ni lebih kurang macam kita nak buat research lah Nak buat research nak tahu um, Competitor kita dalam bidang yang lebih kurang sama Dalam niche yang lebih kurang sama Macam mana page dia Apa content yang dia tulis kat dia punya page Ha, so ni lebih kurang macam nak buat research juga okay. So saya patah balik kat tadi okay. <coughs> okay. So uh, saya boleh tengok satu First yang saya boleh buat daripada get related Saya boleh tengok page-page lain yang related dengan gastric Dan yang kedua kalau macam saya nak tengok interest sahaja Saya boleh pilih kat sini okay. Dan ini adalah semua interest yang saya boleh pilih Contoh kalau saya nak guna interest ni Saya boleh pilih Contoh saya ambil banyak-banyak ni 
saya nampak ni semua macam lebih kurang ok contoh eh so, saya boleh ambil sini dan saya boleh copy ha, so boleh dah copy ni cara saya nak guna dia senang saja. so ni contoh lah saya tak ada apa-apa macam -apa. contoh macam kosong eh. ok saya buang so ni nak tunjuk betapa senangnya bila guna um, inside Zilla punya interest kan saya dah copy tadi so saya hanya perlu paste Ha, saya paste terus dia masuk semua kat sini Nampak? Senang sangat Sebelum ni nak kena buat satu-satu-satu Sangat leceh Even kalau guna audience insight cara biasa pun Kita nak kena salin satu-satu-satu memang Benda tu menetihkan nak tengok mana satu yang ada interest Mana satu yang tak ada interest yang kita boleh target So bila guna audience insight Kita dah beritahu siap-siap mana yang boleh okay. So ni yang first tadi Kita pilih interest tentang gastric distension tadi So dia dah banyak kat sini Kita boleh tengok sampai ada buku surat ni Ada 66 entry kat sini Uh, ada 36 entry silap uh, Ada 36 interest yang kita boleh guna Dan Kalau kita pala, patah balik dekat gastric tadi So kita tengok peptic ulcer pula So ni dia lagi besar So kita boleh cari juga apa lagi yang Related dengan peptic, uh, peptic ulcer tadi So kita biar dia proses So nampak eh? macam apa fungsi dia Fungsi dia lebih kepada kita nak Buat satu kajian apa interest-interest yang relevan yang berkaitan dengan apa interest utama yang kita nak cari Dan, dan benda ni lebih senang lah berbanding dengan kita nak tunggu Facebook suggest kan Sebab kita dah siap tengok berapa size audience tu um, Dia punya page apa yang berkaitan Okay so ni contoh um, Kalau nak suruh dia rank pun kita boleh klik kat sini Dia akan Okay so kalau saya klik kat sini dia akan susun ikut ranking lah Uh, so ni human justice system uh, So dia tunjuk sini adalah dia punya ni So kalau contoh saya nak ambil juga interest semua ni Nak copy masuk saya just uh, filter pilih interest Dan saya boleh pilih uh, Ambil semua ni oh, Yang mana saya rasa berkaitan Saya copy dan saya boleh letakkan di bahagian sini Okay, so saya just copy paste sahaja Senang sangat ha, So yang tadi pun ni saya nak ambil kan ha, So ni saya tak ambil lagi Okay, ni saya tak ambil So boleh saya boleh copy Dan saya boleh paste kan dekat sini Nampak? So senang sangat ha, So saya boleh letak banyak-banyak So ini dah Ini dah besar sangat dah ni Okay, so ni first yang boleh buat So saya first saya boleh buat research kat interest Lepas tu saya boleh tengok apa yang related dengan uh, interest tersebut Dan satu lagi yang menarik juga kat sini Dia ada satu fungsi nama dia White Insight White Insight ni macam kita boleh search daripada Wikipedia Movie, buku ataupun website Dan kita boleh so, so, saya tunjuk contoh lah Gastric kat sini So saya search daripada Wikipedia So uh, contoh lah saya search Wikipedia tentang Okay saya nak ambil tengok tentang gastric acid eh. Contoh ni Saya pilih gastric acid Lepas tu saya, ok, so ni maksudnya saya tengah nak buat research lagi lah pasal gastric ni kan Ok, so dekat Wikipedia ada beberapa, ada ada dalam berapa, ada lebih kurang dalam 10 tentang yang keluar kat sini lah So, dia ada banyak sebenarnya So, dia ada banyak, cuma saya, saya nak ambil contoh gastric acid dan saya nak nak cari apa interest yang berkaitan dengan gastric acid So, tak ada interest ni, tak ada interest, ada ni saja. Atau saya cari, ok uh, Mungkin uh, Okay, contoh tentang digestive enzyme So saya boleh try tengok lah mana yang ada Mana yang interest yang boleh digunakan So ni tak ada So saya suspect mungkin peptic ulcer ni ada Sebab ini tadi yang tadi Okay sekejap Okay ni pun tak ada juga So saya, kalau ada dia akan keluar kat sini lah Cuma dalam case ni dia tak ada So contoh stomach cancer Okay stomach cancer saya nampak ada So, bila saya search kat situ, so, gastric ni dia ada berkait, dia ada related dengan stomach cancer juga ha, So, saya terus boleh targetkan dekat bahagian sini, nampak eh? Menarik sangat Okay, dan uh, ni contoh dari satu lagi benda So, bila macam saya dah buat research semua ni Saya boleh save saya punya research ni ha, So, saya boleh search ni, contoh uh, gastric related Okay, so ni dia dah save semua data yang saya dah research ni Dan data ni saya boleh access balik Bila saya pergi dekat bahagian sini Dia save data ni okay. So itu adalah insight Zilla Fungsi dia lebih kepada nak bantu kita Buat research apa interest yang uh, Yang kita boleh gunakan yang berkaitan Dengan uh, apa servis dan produk yang kita jual Dan dalam masa sama kita ada fungsi yang menarik sini Buat insight untuk kita buat terus buat research Siap-siap kat sini 
Ha, terus kita tahu apa benda yang apa lagi yang mungkin berkaitan dengan kita punya produk okey ha, lepas tu kita just copy paste masuk kat sini sangat sangat memudahkan okey so itu uh, sedikit review sikitlah tentang insight zilla ni okey dan uh, okey biasa orang tanya adakah insight zilla sesuai untuk kita, anda guna tak kan sebab uh, bukan semua software ni penting untuk kita bukan semua software ni kita akan guna pun okey so insight zilla ni bagi saya dia penting bagi uh, kalau macam orang yang baru first time buat iklan baru first time nak try buat fps tak perlulah dapatkan Insight Zilla tak penting pun sebab banyak lagi benda lain anda perlu, anda perlu belajar selain benda guna Insight Zilla ni tapi kalau jenis anda jenis um, selalu nak uh, nak explore masih belum jumpa lah audiens yang tepat untuk iklan anda ok kalau anda masih belum jumpa audiens yang tepat untuk iklan anda dan anda nak buat research lagi nak try fine tune lagi anda punya audiens anda boleh gunakan Insight Zilla ni untuk bantu anda dapatkan interest-interest yang sesuai dengan anda punya produk atau servis. Ha. Sambil tu anda boleh tengok juga page-page lain macam ni orang buat apa content yang diorang share kat page-macam ni iklan yang diorang buat. Okay. So, uh, still, still, still dia tak sesuai, dia tak adalah sesuai untuk semua orang. Okay. Dan satu lagi yang, uh, yang dia juga, first dia tak sesuai untuk orang yang baru first time nak buat iklan. Yang kedua dia tak sesuai juga kalau macam uh, kalau anda biasa guna custom audience, local audience biasa buat retargeting semua ni Insight Zilla mungkin tak berapa sesuai sangat sebab saya ada share semalam dekat saya punya uh, website dekat sini blog saya ada share tentang macam mana buat iklan sebenarnya tanpa guna interest so ada certain niche uh, lebih selesa lebih ada certain orang lebih suka buat iklan style macam tu uh, just uh, buat broad, in, broad, broad interest buat tu buat retargeting buat semua tu so kalau anda jenis buat custom audience buat kelas audience buat retargeting semua ni insight zilla ni mungkin tak berapa membantu lah uh, tapi kalau anda jenis memang guna interest so insight zilla insyaAllah boleh membantu memudahkan kerja anda ok so itu saja untuk review insight zilla ni so kalau anda rasa nak anda nak nak Uh, dapatkan software ni uh, Insight Zilla anda boleh dapatkan daripada link di bawah ok anda boleh dapatkan daripada link di bawah uh, dan uh, kalau anda mendapatkan daripada link di bawah anda akan dapat, saya akan berikan beberapa video bonus untuk membantu anda memastikan iklan yang lebih berkesan iklan Facebook Ads yang lebih berkesan yang boleh mem, uh, kurangkan kos dan meningkatkan hasil jualan anda ok so uh, info sebenarnya ada dalam link di bawah so, jadi itu saja untuk uh, video kali ini saya harap anda belajar sesuatu dan Fikir betul-betul sebelum anda dapatkan insight zilla. Kalau anda rasa tak perlu, tak perlu dapatkan. Kalau anda rasa anda nak cuba give it a try, boleh dapatkan daripada link di bawah. Uh, InsyaAllah, ia bermanfaat lah. Sebab dalam, satu lagi yang, yang penting nak kena faham. An, sekali, bila anda beli software ni, dia adalah lifetime access. So, mungkin anda tak guna sekarang. Mungkin anda guna bulan depan, tiga bulan akan datang. Atau mungkin hujung tahun ni nak launch uh, new product. So, memerlukan banyak research. So, boleh dapatkan sekarang dengan lifetime uh, punya fee. Sekali bayar je terus boleh guna sampai bila-bila dan free dapat akan akan dapat free update okey so itu saja untuk video kali ini so terima kasih assalamualaikum dan salam sejahtera